呃，非常欢迎，也谢谢各位来出席《平安夜：台湾真相：吹泡泡基金会的首映会》，以及未来我们要推动“三一九”乡镇公民行动的一个启动记者会。各位，请您过来。啊，台湾面临的历史上前所未有的危机，你这里兄，咱拄着民主的倒退，人快是破坏；你经济兄，咱看到。台湾一味的导向中国，掏空台湾的经济。在文化上，咱拄着一个去台湾化的马政府；在外交上，咱看到台湾主权的认识，以及咱地位的强矮化。所以，这个危机，咱要来处理。从去去年年底开始，有很多的社团，一百多个社团，共同组成了“抢救台湾行动联盟”。咱分几啊阶段，做出咱对台湾一种责任。去年开始，咱伫全国十六个县市举办的“抢救台湾行动联盟”第一阶段的工作，我们透过宣传的方式，唤起更多人民对台湾危机的一个了解、认识跟参与。第一阶段，蓝浩贵、辜先生他个人历史。发展过程当中所扮演的角色，跟他的经验，我们在台北、台中、高雄，一百三十几位演讲跟座谈活动。最近一个阶段，咱赶快去台北、台中、各高雄，训练了每一个地方两百多位的讲师，希望在未来为我们这个阶段马上要做的代志来做准备。这个阶段咱要做。就是所谓“三一九”乡镇，行透透，要甲台湾的真相以及面对的危机，来向咱的全民来报告、来介绍，希望能够唤起我们台湾民众真正的觉醒。所以，我们不只要讲，希望通过影像的方式来了解到底台湾面对的什么危机。所以，今天在的首映会当中，我们将会呈现，我们透过。啊，这个这个，大家努力研究，还要取出我们非常有名的纪录片的导演为我们所制作的这一部三十四分钟的一个影片。当很多人去帮你看热比亚纪录片的时候，我们希望通过这个同样的非常生动，但是也很震撼的影片，台湾能够掀起另外一波了解自己的一个重要的一个切入点。所以这些纪录片叫做台湾。经济真相，吹泡泡的一个影像纪录片。那在还没播放今天纪录片之前，先来介绍我们前排几位出席的，无论是发起人也好，或是社团的重要领导人，来介绍一下，跟我们一起来观赏这部影像纪录片。先介绍我们今天在座前面几位贵宾，从这中间开始好不好？我们黄昭堂黄主席，还有姚家文姚陈院长。我们非常敬爱的中关美国主任，海林市长、台北市长部黄庆明黄主委，台湾特色张先生张医师，还有我们这次整个活动的总策划王敏哲王女士，另外是今天欢迎台湾市委会黄东虎黄会长，台湾社贾静吴树林吴医师。还有我们这部纪录片的最大的工程，我们制作的纪录片导演陈立贵，陈导演，还有我们罗荣光，刘牧师，我们非常敬爱的高俊林张牧师，以及来李光玉文，以及李来哥，大理企业起定，胡锦泽，各位，总算。但是，一旦在去看电话，看到伊诶代票加选举，可能在那先造哈，所以咱先最后。那个在今天啊一开始前呢，我们就马上进入这个纪录片的播放，然后待会还有一些贵宾到，我再一一来介绍哈。那今晚就尽情来观赏这个长达三十四分钟，但是非常精彩的台湾经济真相，吹泡泡。哎，多谢，来，让你专心去看一对，咱的台湾真相。吹泡泡，这个纪录片，我们在台看了有什么感受哈？我一方面非常的感动，啊，一方面非常的感慨，啊，感动，因为咱终于有一个对台湾人的观点去看一番
，看两化经济问题怎样。有人讲，哦，这个政府做这个宣传，哦，讲 A 化是谈话好话好，其实刚才有所谓的赢家、冇输家，但是咱今麦听到、看到的，但是讲媒体展现出来，原来是赢家的观点。有可能得到好处的人的观点，我最近看一个活动，心情非常的郁卒。大家知影无外国进前，台北市政府甲一个篮球团体，两车 NBA 来台湾比赛，结案开偌侪钱，两亿台币，干那比一场篮球赛，有人看无，无人看。台中上头前一位，就爱四十台。有人看会到迄个所在，有人去看，但是多数的人连看的机会都无，为着家己的套路，为着家己的头绪，还过去找套路。所以这是我烦恼的所在，就是这个政府单位不支援大企业的观点来看待的政策。另外，非常感慨，看这个纪录片，因为大家拢知影，做这样的了解。两岸的竞争的类，绝对是牺牲台湾多数人的利益。但是为什么这个政府继续要安尼做？到底伊的政治的目的，伊经济计算是安怎出来？所以咱说来，就要请咱的纪录片的这个导演来跟咱介绍，规个纪录片设计发想的过程，以及伊规个拍摄纪录片的想法。